ఒక పోటీ పోటీ అంటే ఒక ఉత్సాహం అంతే టు బి ఫ్రాంక్ ఇక్కడ గెలుపు ఓటముల కన్నా జనరల్గా మేము కోరుకునేది ఆర్టిస్టుగా టెక్నీషియన్స్గా వీళ్ళంతా అన్నీ బాగుండాలి అందరి వాడాలి పచ్చగా ఉండాలి ఇండస్ట్రీ ఇవాళ అదే జరుగుతుందని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను నిన్న సకుటుంబ సమేతంగా సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక విధమైన ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళాను ఎందుకంటే థియేటర్ అంతా ఊగిపోతుంది ఆనందంతో ఒకటి ఎమోషన్స్తో రెండు జోకులతోటి ప్రతి పాత్ర నరేష్ గారితో ఆరంభమైన ఆ నవ్వులు అలా అలా అంచెలంచెలుగా ఎంత నరేష్ కొత్త పా అంటే ప్రతి పాత్రని డైరెక్టర్ ఒక డిజైన్ చేయని విధానం నాకు వాళ్ళ పొద్దున లేవగానే దాదాపు పది మంది ఆర్టిస్టులు కొత్త వాళ్ళకి ముఖ్యంగా పర్సనల్ నంబర్లు కనుక్కొని మరి ఫోన్ చేశాను నీకు చాలా 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 గొప్ప విషయం అనిపి ఎందుకంటే ప్రతిదాని ముఖ్యంగా శివనారాయణ అసలు ఉందా అంటూ అంటే అయ్యి ఎంత థియేటర్ అంతా ఊగిపోతుంది నిజంగా హీరో రక్తం ధారపోసాడు చెమటతో రక్తంతో ధారపోసాడని మొన్న ఎప్పుడో చెప్పినట్టున్నాడు నిజంగా అదే అనిపించింది ప్రతి పాత్ర ముఖ్యంగా ఏమిటంటే చాలా ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబ సంబంధాలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఇది ఏమిటంటే యూత్ని కాన్సన్ట్రేట్ యూత్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ఇవాళ యూత్ రేపు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు తప్పదు కానీ ఈ పెద్దవాళ్ళతోటి అనుబంధం ఉందే ఎస్ దే టీచ్ సంథింగ్ టు ది యూత్ అనమాట ఇవాళ ఈ అనుబంధాలు ఈ కన్నీరు ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఇవాళ హైదరాబాదు మొత్తం తరలి అలా పళ్ళలకు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు ఏదో కనెక్షన్ అక్కడ అనుబంధాలు ఈ అనుబంధాలు పెంచే క్రమంలో ఇది ఒక ఫెవికాల్ లాగా ఈ సినిమా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఇందులో చేసిన చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా ప్రవీణ్ మిగతా ఈ కుర్రాడు ఎంత అండ్ ఐ మస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ హీరోయిన్ కూడా చాలా కాంపిటేటివ్ అమ్మాయి డబ్బింగ్ చెప్పిందా ఎంత చక్క ఎందుకంటే నాకు చాలా ఏళ్ల తర్వాత కడుపు మనసు నిండి అటువంటి పాత్ర ఇచ్చాడు దర్శకుడు ఎక్కడో వేరే సందర్భంగా షూటింగ్లో నేను డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తే అక్కడ గెలిచాడు ఏమైనా సెట్ సెట్ వేస్తున్నాను సార్ అంటే ఇదిగో మీ పాత్ర ఇది అనగా నేను నిజంగా నేను ఊహించిన దానికల్లా పదిలెట్లు గొప్పగా ఉంది థియేటర్లో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కూడా నాకు కూడా కన్ను చెమరి అంత గొప్పగా ఉంది నా పాత్ర అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎలా నడుపుకోడ కథ అనుకున్నాను మళ్ళీ కండ్ శరద్ బాబు సుహాసిని రావడం ఒక కొత్త అందం అక్కడి నుంచి వెన్నెల కిషోర్ ఆ సినిమాని అలా మోసుకెళ్ళడం ఇలా ప్రతి పాత్ర ఈ సినిమా కంటే ఒక మంచి ముత్యాల దండలో ప్రతి ముత్యం అవసరమైనట్టు ప్రతి పాత్ర ఈ సినిమాకి చాలా గొప్ప అంటే మనస్ఫూర్తిగా ఇంత భావోద్వేగంతో చెప్తున్నానంటే నేను అంత ఎంజాయ్ చేశాను ఈ సినిమాని ఈ నిర్మాత ఈ సినిమా వల్ల ఇంకో పది సినిమాలు చేసే ధైర్యం రావాలని మా హీరో ఒక మెట్టు ఆల్రెడీ అది అధిగమించాడు ఈ సినిమాతోటి పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా పది మెట్లు ఎక్కాలని మనస్ఫూర్తిగా కలుస్తూ దర్శకుడు కూడా అంటే సినిమాలు చాలా చేయొచ్చు కానీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నిలిచిపోయే సినిమాలు ఉన్నాయి అతనికి ఇది మరో సినిమా అతని కీర్తి కిరీటంలో మరొక కలికితురాయిగా భావిస్తూ ఈ మా రాజ్ తోట అద్భుతమైన పచ్చదనం సంక్రాంతి అంతా కళ్ళ కళ్ళ కట్టబెట్టాడు మంచి సంగీతం సో అన్నీ సమకూరిస్తే ఒక మంచి వంటలాగా ఇది షడ్డ సోపేతమైన భోజనం ఎంత మంచివాడవరా ఎంత మంచివాడవురా నందమూరి బాలక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రధానంగా ఇది అందరి సినిమా ప్రధానంగా ఇద్దరు సినిమా తెర ముందు కళ్యాణ్ రామ్ది తెర వెనుక మా దర్శకుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేశాడు ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఏదైతే కోల్పోతున్నామో వాటిని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ప్రతి సంక్రాంతికి దాదాపుగా ఒక మంచి మెసేజ్ని ఇస్తూ ఒక హిట్ మెసేజ్ ఇస్తాడు సతీష్ గారు మా సోదరుడు వన్స్ అగైన్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ కళ్యాణ్ రామ్ నేను ఇద్దరికే చెప్పాను ఈజ్ అ మెథడ్ యాక్టర్ నేను నిజంగా ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది కళ్యాణ్ రామ్ తప్ప నేను ఎవరు ఎంచుకోలేకపోతాను అంతవరకు షూర్ ఎందుకంటే స్టార్గా ఎదుగుతున్నాడు ఆయన యాక్టర్గా ఒకటితో పాటు తొమ్మిది పది మెట్లు తీయడం ఒక పాజిటివ్ ఫిలింలో నివురు కప్పిన నిప్పు ఎమోషన్స్ లోపల చిన్నప్పుడు ఎమోషన్స్ అది చెబుతూ లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళడం చాలామంది నేను పర్సనల్ మాట్లాడాను తరుకులు పరిణలాగా చాలామంది నాకు ఫోన్ చేశారు చాలా నీట్గా క్యారీ చేశాడు ఆయన కంగ్రాచులేషన్స్ తనిఖీల భరణి గారు అందరి గురించి చెప్తారు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పుకోవాలా 
ఎందుకంటే నేను చెప్తాను చాలామంది అహమోహం చేశారు రివ్యూస్లో చాలా మటుకు స్పెషల్ మెన్షన్ ఇచ్చారు మీకు తనకుల భరణి గారికి పవిత్ర కూడా ఇద్దరికి మీకు చాలా క్యారెక్టర్ చాలా క్యాచ్ అయింది మీది సఫ్కోర్స్ నా క్యారెక్టరు అది చాలా హోర్లు వచ్చాయి శుభం అనేదానికి మొత్తం థియేటర్ అంతా దద్దరిపోయిందని వెల్ల కిషోర్ నా క్యారెక్టర్ కమ్మదిగా పండింది కూడా రెండు నాకు ప్రతి సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన ట్రాక్ ఇచ్చారు మరొక్కసారి అద్భుతమైన ట్రాక్ ఇచ్చారు పండించగలిగాం థ్యాంక్ యూ సతీష్ భయ్య నిర్మాతకి నిర్మాతలకి విష్ణుప్రసాద్ గారికి గుప్తా గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక మంచి సినిమాతో గుర్తుండిపోయే సినిమాతో ఒక హిట్ సినిమాతో సంక్రాంతి సినిమాతో మీ బ్యానర్ ప్రారంభించారు పేరు పేరున అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఎవ్రీ బడీ ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా చిన్న చిన్న ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ క్యారెక్టర్గా అది పండుతూ వెళ్ళింది సంక్రాంతి ఇందాక చెప్పినట్టు ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నా ఏ సినిమాకి ఆ సినిమానే లాస్ట్ టైం కూడా ఇంకో రెండు సినిమాలతో వెళ్ళాం ఈసారి ఇంకో రెండు సినిమాలతో వెళ్ళాం అన్ని సినిమాలు బాగుంటాయి అందరూ బాగుండాలి ఇది సంక్రాంతి సినిమా వాళ్ళ సంక్రాంతి కూడా రైతు సంక్రాంతితో సో చాలా సంతోషం ఐఎమ్ రియల్లీ మరొక్కసారి ఎంత సంతోషంగా కలెక్షన్స్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి ఫ్యామిలీస్ విపరీతంగా దే ఆర్ మూవింగ్ టు ద థియేటర్స్ నాకు చాలా ఫోన్లు వచ్చినాయి అండ్ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఎంటైర్ యూనియన్ మొత్తం యూనిట్కి కంగ్రాచులేట్ చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మేము కొన్ని థియేటర్లు కూడా తిరగాలనుకుంటున్నాం మీరు అనుమతిస్తే జూన్ పదమూడు నేను మొట్టమొదటిసారి కెమెరాని ఫేస్ చేసింది ఫస్ట్ క్లాప్ తీసుకున్నది ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ మాట ఎత్తాల్సి వచ్చిందంటే అవాటి నుంచి నేను అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అప్పుడు యాక్ట్ చేసిన హీరోలు అందరూ నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు గారు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు నరేష్ గారు రాయన్ ప్రసాద్ గారు ఇలా అందరు హీరోలతో చేయగలిగాను కానీ నాకు ఒక లోటు మిగిలిపోయింది పెద్ద ఆయనతో చేయలేకపోయినాయని నేను బాలకృష్ణ గారితో అందరికన్నా ఎక్కువ సినిమాలు ఆయనతో యాక్ట్ చేశాను ఐదు సినిమాలు చేశాను అంకిల్ మేము మెడ్రాస్లో బజ్లో రోడ్లో పక్కనే ఉండేవాళ్ళం నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నాను అంకిల్ని ఒకసారి తాతగారిని చూసిన తాతగారితో యాక్ట్ చేయాలి అని బట్ ఆ కోరిక తీరలేదు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత ఆ కోరిక కళ్యాణ్ రామ్ గారి ద్వారా తిరిగింది నాకు ఆయన మనవడితో యాక్ట్ చేసి నిజంగా సీరియస్లీ నేనంటే ఇది ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ముఖస్తుగా చెప్పట్లేదు బాలకృష్ణ గారితో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఆయనకి ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళన్నా వాళ్ళ నాన్నగారితో అంటే రామారావు గారితో పనిచేసిన సినీ ఆర్టిస్టులన్న ఎంత గౌరవం వాళ్ళు కూర్చుంటే కానీ ఆయన కూర్చునే వారు కాదు ఇది నేను నా కళ్ళతో చూసింది అలాంటి సంస్కారం మళ్ళీ నేను కళ్యాణ్ రామ్ గారిలో చూశాను సచ్ బీయింగ్ ఎ స్టార్ హిమ్సెల్ఫ్ బీయింగ్ సన్ ఆఫ్ అ స్టార్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బిగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతో నమ్రతతో ఎంతో సంస్కారంతో చాలా వినయంగా చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఆన్ స్క్రీన్ ఆయన ఎంత అద్భుతంగా చేశారో మనందరికీ తెలుసు ఇది వాస్తవానికి చాలా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే మంచి ఓ పట్టాన ఎందరికీ ఎక్కదండి చెడు ఇలా ఇలా పాకేస్తుంది కానీ మంచి ఓ పట్టాన పాకదు ఈ మంచిని పాకించడానికి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా చేయడానికి దానికి కావాల్సిన కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్నో జోడించి సతీష్ గారి సినిమాని తయారు చేయడం జరిగింది నేను ఇందాక కూడా ఆయనతో మాట్లాడితే అదే చెప్పా ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఆయన సినిమాలో డైలాగ్ ఒకటి ఉంది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మనం మంచినీళ్ళు కొనడం చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపించేది ఇవాళ ఇప్పుడు మనం తాగుతున్న నీళ్ళు అలా కొనుక్కుని తాగుతున్న నీళ్ళే ఆన్లైన్లో బట్టలు కొనాలంటే చిరిగిన బట్టలు వస్తాయో టీవీ కొనాలంటే విరిగిన టీవీ వస్తుందో అని భయపడుతున్న రోజుల నుంచి ఇవాళ తినే తిండి దాకా ప్రతిదీ ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది మరి ఇమోషన్స్ ఆన్లైన్లో లేదంటే ఇలా వెబ్సైట్లో చూసి రావడం ఇవాళకి బహుశా మనకి హాస్యాస్పదంగా అనిపించవచ్చు కానీ సతీష్ గారు మేము ముందు చూపుకు నేను అంటే ఇలా జరగాలని నేను కోరుకోవట్లేదు బట్ పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి దాన్ని చాలా సటైరికల్గా చాలా ఇమోషనల్గా దానికి కావాల్సిన కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ కళ్యాణ్ రామ్ గారి ఇమేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటికి కావాల్సిన మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ప్లస్ ఇది కొంచెం అన్రియలిస్టిక్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని న్యాచురలిస్టిక్ వేలో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద సటైర్లు వేస్తూ నమ్మడం కష్టం అనిపిస్తూ చివరికి ఆయన చాలా అద్భుతంగా కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా సినిమా చూసిన ప్రతి వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడు చోట్ల కళ్ళు చమర్చకుండా బయటికి రారు ఇందాక ప్రభు గారు అదే మాట అంటున్నారు ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం అండి ఆర్టిస్టులుగా ఉన్న మాకే అలా అనిపించిందంటే ఆడియన్స్కి ఖచ్చితంగా చాలా హృదయంగా అనిపిస్తుంది అండ్ పెద్దలు చెప్పినట్టుగా భరణి గారు చెప్పినట్టుగా ఎవరెవరి పాత్రలో వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా నటించారు వాస్తవానికి నాకు చాలా చిన్న పాత్ర నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో నైన్టీన్ ఫార్టీ గ్రామ్ సినిమా తర్వాత బ్రేక్ తీసుకున్నాను నేను
ఇప్పుడు ఏంటి ఏమైపోయారు మీరు కనబడట్లేదు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఇది ఏంటంటే లేదండి ఉన్నాను మధ్యలో తమిళ్ చేస్తున్నాను తెలుగు మంచిది రావట్లేదు వచ్చింది రావట్లేదు నచ్చింది వచ్చింది నచ్చట్లేదు నచ్చింది రావట్లేదు సరే ఇలా ఎందుకు సరదాగా నేను మంచి సినిమా చేస్తున్నాను సరదాగా లొకేషన్కి వచ్చి ఆయన వాస్తవ నా చిన్న పాత్ర అయినా కూడా కథ మొత్తం చెప్పి తర్వాత ఇలాంటి ఒక మంచి సినిమాలో లేకపోతే నేను మిస్ అయిపోతానేమో అనిపించింది నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు యాభై సినిమాలు పూర్తయ్యాయి నైన్టీన్ ఫార్టీతో యాభై ఒకటో సినిమా ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ మై సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక పదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఇంత మంచి సినిమాతో మళ్ళీ నేను తిరిగి రావడం ఇంత మంచి కుటుంబంతో మళ్ళీ తిరిగి రావడం కృష్ణప్రసాద్ గారు లాంటి మంచివాళ్ళు నిజంగా టైటిల్ ఎంత మంచివాడవరా ఇలాంటి సినిమా తీయడానికి ప్రొడ్యూసర్ మంచివాడే ఉండాలి ఉమేష్ గుప్తా గారు సతీష్ గుప్తా గారు సరే చేయడానికి ఆయన అలాగే మంచివాడే నటించేవాళ్ళు కూడా అంత మంచివాళ్ళుగా ఉంటేనే ఇంత కన్విన్సింగ్గా ఉంటుంది సినిమా ఇంత మంచి సినిమాని దయచేసి పాత్రికేయులు అందరూ మీ మీ ప్రోత్సాహంతో ఇంకా బాగా రీచ్ అయ్యేలాగా అందజేస్తారని మా అందరికీ మా కుటుంబానికి మంచి పేరు తప్పిస్తారని మీరందరూ కుటుంబ సమేతంగా వచ్చే సినిమా చూస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సతీష్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ వాడవరా తరపున సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎంత మంచి వాడవరా లాంటి మంచి సినిమాని ఆదరించిన తెలుగు మంచి ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు అక్కడ హీరో గారిని బొట్టుతో చూస్తే తెలుస్తుంది ఎంత ఫ్యామిలీ పర్సన్ అదే బొట్టు కనుక తీసేస్తే యాక్షన్ హీరో అలాంటి యాక్షన్ హీరోలో ఫ్యామిలీ పర్సన్ని చూసిన మా డైరెక్టర్ సతీష్ వేగస్తన్న గారు వాళ్ళే వచ్చిందే ఎంత మంచి వాడవరా ఇక్కడ తనికల్ బర్ణి గారు చెప్పారు పొద్దున్న అందరికీ కాల్ చేసి అందరికీ బాగా చేసేవారు అని చెప్పి చెప్పడం చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ అబ్బాయి తప్పులే సార్ మీ అందరం మీ అబ్బాయిలమే సో ఆ సినిమా అక్కడ మీరు అక్కడ ఏడుస్తుంటే తట్టుకోలేకపోయాను సార్ నాన్న ఏడ్చినట్టు అనిపించింది సో మీ కన్నీళ్ళు మాటలు చెప్పడానికి లేదు సార్ మీ అందరూ మీ పిల్లలనే వచ్చేస్తున్నాను అన్న అప్పు చూస్తున్నాను కదా కళ్ళలో చూస్తున్నా మా నరేష్ గారు సార్ కంగారాజుగా ఎంత కంగారు పెట్టారో మనసులో మాట కూడా బయట చెప్పి అంతే కంగారు పెట్టారు సార్ నాకేమనిపించిందంటే జెన్యున్గా ఎంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ నేను కథ వినలేదు సార్ ఫస్ట్ టైం చూడడం ఇది త్రోఅట్ ఒక హీరోకి పెట్టేస్తే హీరోకి ఒక క్యారెక్టరేషన్ ఇది పెట్టేస్తే త్రోఅట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ నుంచి నవ్వుతూనే ఉంటారు సార్ అంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ సార్ సో చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ సో ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత తీసిన సినిమా ఎంత మంచి వాడవరా ఎన్ని సినిమాలు తీసామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఎంత గొప్ప సినిమాలు తీసాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాంటి విషయంలో ఎంత మంచి వాడవరా అలాంటి గొప్ప సినిమా మీ బ్యానర్ నుంచి రావడం చాలా చాలా గర్వకారణంగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ వాడవరా ఇలాంటి ఒక మంచి మూవీ గురించి ఒక మంచి గురించి మాట్లాడడానికి నిజంగా నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు భగవంతునికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను చాలా విషయాలు మనము బయట దేశాల నుంచి చాలా విషయాలు మనం తీసుకుంటున్నాం ఒక డ్రెస్సింగ్ కానివ్వండి ఒక మాట తీరు కానివ్వండి ఒక పద్ధతులు కావాలండి చాలా వరకు మన ఉనికిని మనం మర్చిపోతున్నాం ఈ రోజుల్లో కానీ అలాంటి ఇటువంటి పొజిషన్లో మన ప్రేమలు మన అభిమానాలు మన ఆప్యాయతలు ఒక అమ్మతనం ఒక గొప్ప గొప్ప విషయాలని సత్యమానం భవతి తర్వాత శ్రీనివాస్ కళ్యాణం ఇలాంటి మూవీస్ తోటి డైరెక్టర్ గారు ఎప్పుడు మన ఉనికిని మనకి చాటి చెప్తుంటారు ఆ విషయానికి నేను ఎప్పుడు సంతోషపడుతుంటాను ఎందుకంటే నేను ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను నాకు అమ్మ ప్రేమ అన్నయ్య ప్రేమ తమ్ముడి ప్రేమ అక్క చెల్లెల ప్రేమ నాకు ఎప్పుడు అవసరం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఉన్నంత సేఫ్గా వాళ్ళతో ఉన్నంత హ్యాపీగా మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండలేం ఎందుకంటే అదే మన ఉనికి కాబట్టి అటువంటి విషయాలని చాలా సెన్సిటివ్గా టచ్ చేసి చెప్పగలిగింది మన సతీష్ గారని నా నమ్మకం ఆ విషయాల గురించి నేను ఇంకా చాలా మాట్లాడాలనుకుంటాను కానీ నాకు అంత ధైర్యం లేదు మీరు ముందు మాట్లాడడానికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు తక్కువ సీన్లు తక్కువ షాట్లతో ఉన్నాం కానీ ఒక సక్సెస్ సినిమాలో ఒక మంచి సినిమాలో ఒక బిందువుగా మనం ఉన్నందుకు ఆనందపడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సినిమా ఆడిందంటే ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు మెచ్చితేనే ఒక సినిమా ఆడలేదంటే దానికి నూట ఒక్క కారణాలు చెప్పచ్చు డైరెక్టర్ బాగా చేయలే సీన్లు బాగలేవు లొకేషన్ కరెక్ట్ కాదు కలర్ క్యానింగ్ ఎలా ఇలా నూట ఒక్క కారణాలు చెప్పచ్చు ఈ రోజున మనం ఫస్ట్ డే నేను ప్రొడ్యూసర్ గారిని కలిసినప్పుడు నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను నిజంగా అయ్యో రవి గారు అన్నప్పుడు అంత పెద్ద వ్యక్తి అలా కూర్చొని ఉన్నప్పుడు మాకు అనిపించింది రివ్యూస్ అలా చూశారనో అని భయపడుతున్నాను కానీ 
ఈ రోజు నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ల దగ్గర కానీ బయట జనాల దగ్గర నుంచి మేము అందరం కూడా కనుక్కున్నప్పుడు హాల్స్ అన్నీ ఫుల్ అవుతున్నాయి అలాగే కలెక్షన్స్ ఉన్నాయని మన ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తేనే ఆయన నోట్లోకి వెళ్ళి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తేడాగా ఒక ఆన్సర్ విని చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇలా మా సినిమాను చూసి ఎక్కడ కూడా ఒక రివ్యూ రైటర్ అంటే ఒక సినిమాను చూసిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా గొప్ప పాయింట్ గొప్ప సినిమా గొప్ప పాయింట్ గొప్ప సినిమా అన్న మన రివ్యూ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ప్రేక్షకుడికి మా టీం అందరి తరఫున మేము నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా సో మీ అందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు అండి సో ఎంత మంచి వాడవరా ఇది ఒక మంచి సినిమా అండి గొప్ప సినిమా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే మా హీరో గారు అంటే ఆయన ఇప్పటిదాకా ఆయనకు ఉన్న మాస్ ఇమేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన చాలా ఈ క్యారెక్టర్లో అందంగా ఒదిగిపోయి మీరు చాలా అందంగా కూడా ఉన్నారు సార్ ఈ సినిమాలో సో అది ఆ క్రెడిట్ తోట గారికి ఇవ్వాలండి సో ఈ సినిమా నిజంగా చాలా మంచి సినిమా సార్ అందరు తప్పకుండా ఫ్యామిలీస్తో చూడండి ఎందుకంటే అన్ని సెక్షన్ ఆడియన్స్కి ఈ సినిమాలు వచ్చేసినాయి అండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఫ్యామిలీ సినిమా అండి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి సో ఈ సినిమా మంచి సినిమా గొప్ప సినిమా అవ్వాలి అండ్ ఈ సినిమాలో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన సతీష్ గారికి అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ఎంత మంచి వాడవరా అనే సినిమా ఈరోజు ఇక్కడ వరకు రావడానికి కారణం ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఆదిత్యం మ్యూజిక్లో నేను ఈ సినిమా చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ది కారణం సత్యదేవ్ గారు సో ఆయన కృష్ణప్రసాద్ గారిని పరిచయం చేయడం కృష్ణప్రసాద్ గారి ద్వారా ఉమేష్ గుప్తా గారు సుభాష్ గుప్తా గారుల నిర్మాణంలో ఈ సినిమా చేసాం సో ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ఈరోజు వరకు ఏ నమ్మకం అయితే ఆ రోజు నుంచి నా మీద ఉంచారో ఈరోజు వరకు అదే నమ్మకం ఉంచిన నా ప్రొడ్యూసర్స్కి ముందుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ నేను కథ చెప్పినప్పుడు ఏ నమ్మకంతో అయితే నేను చేయగలను డెఫినెట్గా మంచి సినిమా చేస్తాను అని చెప్పి నాకు డేట్స్ ఇచ్చి ఈ సినిమాలో డే వన్ నుంచి ఈరోజు వరకు అదే సపోర్ట్తో ఉన్న మా హీరో గారికి అలాగే నా టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్న మార్నింగ్ షోస్ పడినాయి అండి నిన్న పొజిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ రాత్రి అంతా నిద్రపట్టదు స్టూడెంట్స్ అందరికీ కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు సో అలాగే మొన్న నైట్ అంతా నిద్రలేదు మార్నింగ్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఫెయిల్ అన్నారు ఓ ఫెయిలా అనుకున్నా కాసేపు తర్వాత లేదు మేము చదివేటప్పుడు ఉండేదండి అదంటే హోల్డ్లో పెట్టేవారు కొన్ని కొన్ని నెంబర్స్ మాత్రం విత్ హెల్డ్ అని విత్ హెల్డ్లో ఉండే ఇప్పుడు లేదనుకుంటా సిస్టమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మొదలు పెట్టి అన్ని వెతికేసుకున్నాక ఎక్కడో చిన్న హోప్ ఉండదు విత్ హెల్డ్ అన్న మన నెంబర్ పెట్టేడేమో మళ్ళీ తర్వాత ఏదైనా ఇంకోసారి రీచెక్ చేసి ఇస్తాడేమో తర్వాత విత్ హెల్డ్ అన్నారు ఓకే విత్ హెల్డ్ ఉన్నాం కదా అనుకున్నాం మార్నింగ్ షో అయ్యేసరికి పర్లేదా పాస్ మార్కులు ఉన్నాయన్నారు ఓకే పాస్ ఫస్ట్ షో తర్వాత లేదు సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చావు అన్నారు వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే అండి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి మేము చెప్తున్నాం ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యామిలీస్ కోసం తీసిన సినిమా ఈరోజు చూసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఫ్యామిలీస్తో చూసిన వాళ్ళందరూ చాలా మంచి సినిమా చూసామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు సో ఎవరైతే ఈరోజు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి మళ్ళీ అందరూ ఎంత హ్యాపీగా చూస్తున్నారు అందరూ చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం అంటే దానికి కారణం ప్రేక్షకులు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఈ సినిమాను ఆదరిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూసి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసిన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి మిగిలిన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ మీరు ఫ్యామిలీ తీసి సినిమా చూడండి డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే నిన్న ఎందుకంటే సినిమా అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటేనే మేము హ్యాపీగా ఉంటాం నిన్న నెల్లూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫోన్ చేశారండి మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి సతీష్ మార్నింగ్ కొంచెం చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అనిపించింది బట్ నేను వెళ్ళి థియేటర్లో సినిమా చూశాను లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నా కళ్ళల్లో నీకు కన్నీళ్ళు అలాగే ఉన్నాయి నేను బయటకు వెళ్తే కన్నీళ్ళతో బాగోదేమో అని థియేటర్ నేను నాదే కాబట్టి ఆడియన్స్ అందరూ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళాను ఈ సినిమా నేను చేసినందుకు యాజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐఎమ్ చెరి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను చాలా గర్వపడుతున్నాను అన్నారు సో ఒక ఎవరైతే నమ్మి ఈ సినిమాని తీసుకున్నారో ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆ మాట అన్నందుకు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి అలాగే ఈరోజు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిబ్యూటర్ శివరావు గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు సార్ హ్యాపీగా ఉండండి నేను కొంచెం మార్నింగ్ చిన్న టెన్షన్ పడ్డాం కానీ ఏం పర్లేదు అన్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఏదైతే మేము నమ్మి సినిమా తీసామో ఏ ఆడియన్స్ కోసం అయితే తీసామో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రెవెన్యూ ఈ సినిమా కళ్యాణ్ రామ్ గారి కెరీర్లో ఫస్ట్ డే బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్ బిగ్గెస్ట్ షేర్ చేసింది సినిమా అలాగే ఇందాక ఎవరో ట్విట్టర్లో ఏదో
సో నాకు ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ నేను రాజ్ తోట గారితో ఫస్ట్ టైం చేశాను థ్యాంక్ యూ సార్ విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు అలాగే గోపి సుందర్ గారు ఆరా చాలా బాగా చేశారు ఎడిటర్ తమ్మిరాజ్ గారు ఆయన కట్ చేయలేదు నేనే కట్ చేయమన్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఫస్ట్ హాఫ్లో కొంచెం ల్యాగ్ ఉంది కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు నీ కోసం ఆలోచించి నీ సీన్స్ నా క్యారెక్టర్ లేదని ఆలోచించి వీడి గురించి వీడి సీన్స్ వేస్తే ఇలా ఉండదు ఇక్కడ షో వేసుకొని మనం మాత్రమే చూసుకోవాలి సో అందుకని అవన్నీ కట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సినిమాలు ఎయిటింగ్ రూమ్లో నువ్వు కూడా నాతో కూర్చుంది కానీ ఓకే సో మిగిలిన టెక్నీషియన్స్ నా ప్రొడ్యూసర్స్ సో హీరో గారికి అలాగే మెహరీన్ చాలా బాగా చేసింది అందరూ అదే చెప్తున్నారు మెహరీన్ చాలా బాగా చేసింది భరణి గారి కాంబినేషన్లో సీన్ చాలా బాగా చేసిందని నైట్ భరణి గారు ఫోన్ చేసి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పారంటే ఏం టెన్షన్ పడద్దు నేను థియేటర్లో చూసాను ప్రశాంతంగా ఉండేది సో మార్నింగ్ చెప్పారు నాకు ఫోన్లో ఏం పర్లేదు అది చాలా మంచి సినిమా తీసావు ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అవుతారు ఏం టెన్షన్ అవ్వలేదు ఒక్క టూ డేస్ ఆగండి ఈ సినిమాలు ఎక్స్ట్రా వేరు సో ఈ సినిమాను ఆదరిస్తున్న అందరికీ అభిమానించిన అందరికీ ప్రెస్ మీ ప్రెస్కి మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక మంచి సినిమా ఒక నమ్మకంతో చేసింది ముఖ్యంగా ఆదిత్య మ్యూజిక్ మీద ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు సినిమా చేద్దాం అన్నప్పుడు నన్ను ఆఫ్ చేయటం అది చాలా బాధ్యత నాకంతా నేను ఇండివిజువల్గా ఆయన తోరుకు చేసిన వాడిని ఒక కథ నుంచి మన ఒక ఎన్నిక నుంచి డైరెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసుకుని మేము ఒక సినిమా హీరో దగ్గర నుంచి అన్నీ సెటప్ చేసుకుని ఇది మీకు ఓకేనా సార్ బాగుంది ఇది నేను నాకు బాగా నచ్చింది మీకు నచ్చింది కదా డెఫినెట్లీ అది చాలా బాధ్యత అండి అది చాలా బాధ్యత అయితే నిన్న రిలీజ్ మేము అదే నమ్మకంతో అంత పాజిటివ్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నది నిన్న మార్నింగ్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాం ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ ఇది లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేయాల స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన ఫిలిమ్స్ కొంచెం ఎర్లీగా కళ్యాణ నన్నమూరు ఫ్యాన్స్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఫ్యాన్స్ అందరూ కొంచెం ఎర్లీ షోస్ వేసుకోవటం వాళ్ళకి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చింది అది లేకపోవటం వాళ్ళు ఏదో చిన్న చిన్న రావటం అట్లాగే కొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్ వాళ్ళకి దే హ్యావ్ గాట్ ఎవ్రీ రైట్ టు దైర్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ అది వల్ల కొంత డిస్టర్బ్ అయిన మాట వాస్తవం అండి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది కొంచెం మ్యాట్ మీకు వచ్చేటప్పటికి బాగుంటాం ఇంకా బాగుందని అంటాం ఈవినింగ్కి వచ్చేటప్పటికి కలర్ మారి నైట్ షోకి వచ్చేటప్పటికి కలర్ మారిపోయింది మొత్తం ఇవాళ టెరిఫిక్గా ఉందండి సినిమా ఒక పంగ పండగ కదండి పండగ అయితే అట్లా చూడాలని నేను రూల్ లేదు వాడు హాయిగా పేడా పెడతలతో శుభ్రంగా రిటర్న్ వెళ్తాడు కానీ అట్లా రారు మంచి సినిమా ఇంకా మంచి సినిమా అవుతుంది ఈ సక్సెస్ మీట్ అనుకునేది కూడా మేము ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో అందరం కలిసి ఆర్టిస్ట్ అవైలబిలిటీ మెహరీన్ ఈజ్ ఉన్న ఢిల్లీలో ఉన్నారు అట్లాగే సుహాసిని గారు తప్పకుండా నేను వస్తానండి నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను వీళ్ళందరితో నేను సక్సెస్ మీట్ పెడుతున్నాం చాలా మంచి సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కొన్ని మంచి సినిమాలు తీశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే శ్రీదేవి మూవీస్ నిర్మాతగా చేస్తున్నాను ఈ సినిమాని నేను ఒక సమర్పణ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అన్నందుకు గర్వపడుతున్నాను నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం అందరూ ఇంకొక పది రోజుల తర్వాత అదే అంటారు అమ్మ ఏ సినిమా తీశారండి అని ఇవన్నీ నో చూస్తున్నాం కాబట్టి అదే మ్యాటర్ మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ముందుగా మీడియా మిత్రులకు ప్రేక్షకులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఐ రియలీ లవ్ వాట్ ఎవర్ ఒపీనియన్స్ అండ్ మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ నాకు చెప్పింది ఐమ్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఐ రియలీ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఉమేష్ గుప్తా గారు అండ్ సుభాష్ గుప్తా గారు అంటే ఈరోజు రాలేదని మీరు వేరే విధంగా ఏమి అనుకోవద్దు వాళ్ళకి నిజంగా ఒంట్లో బాగాలేదు ఆయన ఉమేష్ గారికి ఫీవర్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి సో హీ కుండ్ కమ్ సో థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ఉమేష్ గారు అండ్ సుభాష్ గారు అండ్ నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా మా బాబాయ్ది ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ అండి అప్పట్లో చాలా కొత్త తర సినిమా అది సో నాకు ఫస్ట్ వచ్చి కథ చెప్పి అని సినిమా చూపించినందుకు శివరంగ కృష్ణప్రసాద్ గారు ఇస్తే థ్యాంక్స్ అలాట్ డెఫినెట్గా ఐ వుడ్ సే దిస్ అ వెరీ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే అండి ఇంతక ఆదిత్య చెప్పారు జనరల్గా ఎమోషనల్ ఫిలిం అనేటప్పటికీ నాకు ఎంత కరెక్ట్ అయింది లేకపోతే నా నా బాధ నేను పడుతున్నానా నా బాధ నేను ఎవరికైనా సాల్వ్ చేస్తున్నానా అనేది ఒక కొంచెం స్వార్థంలో ఉన్న ఒక ఇష్యూ అది కానీ ఈ ఫిలింలో అండి ఎదుటి వాళ్ళ బాధని తన బాధగా చూసుకుని వాళ్ళకి ఆ ఎమోషన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్లో వాళ్ళకు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అండి హీరోది సో అందుకే మేము ఈ టైట్లు ఎంత మంచి వాడేవారు అని పెట్టాం సో మీ అందరిలో
ప్రతి సినిమా చేస్తామండి కానీ గుర్తుండిపోయే సినిమా చేయాలి అది నా ఎప్పుడు నా కోరిక ఫ్యామిలీస్ అందరికీ వెళ్ళి అంటే అందరు చెప్పారు మార్నింగ్ షో టాక్ ఏంటి ఇవన్నీ సాటిస్ఫైన్ అవన్నీ జనరల్గా ప్రతి సినిమాకి ప్రతి హీరో ప్రతి డైరెక్టరు ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ కంగారు పడుతూ ఉంటారు కొంచెం బట్ ఈ ఫిల్మ్ మేము ఉద్దేశించి ఉద్దేశించి చేసింది కేవలం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోసం అండ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం అండ్ యాక్చువల్లీ మ్యాట్ని షోస్ నుంచి చాలా బాగుందన్నారు సో థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హు హెవ్ గాన్ అండ్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ లాట్ వన్స్ అగైన్ ఈ సినిమా మా ఫ్యామిలీ చూస్తుంది జరిగింది ఎందుకంటే మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ వాజ్ లైక్ మా వాళ్ళు మాత్రం వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ యూ హెవ్ డన్ టిల్ డేట్ అన్నారు సో ఐ కెన్ టేక్ దాట్ ఎస్ ఐ హెవ్ డన్ ఇట్ ఎందుకంటే నా నా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కానీ నా స్టైల్ గురించి కానీ నేను నా డైలాగ్ డెలివరీ గురించి కానీ చాలా మెచ్చుకున్నారు సో థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ దట్ సతీష్ గారు నేను బాగుందని చెప్పిన మా వాళ్ళకి ఆ థ్యాంక్స్ నేను రాజు తోటాకి ఇస్తాను బికాస్ హీఈస్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నిజంగా నన్ను బాగా చూపించారు సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ నాకే చాలా బాగుంది అనిపించింది చూసిన తర్వాత సార్ మనకు మనం సడబ్బా వేసుకోగలరు సార్ వద్దు సార్ మీరు ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ అందరు హీరోలు అందరు హీరోలు అంతేనే అందరు బాగుంటారు లాభం మన తెలుగు ప్రే తెలుగు ప్రేక్షకులు చూడరు అవన్నీ బట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఫర్ దట్ కాంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ టైం నేను నరేష్ గారితో చేశానండి ఇట్ వాజ్ రియలీ రియలీ లవ్లీ అండ్ నిజంగా మేము ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాళ్ళం ఆయన ఆయన మామూలుగా ఏమైనా చేస్తుంటే నా వచ్చేస్తుంటుంది సో ఎవరు అయినా ఫ్యాబులస్ జాబ్ నరేష్ గారు థ్యాంక్స్ అలాట్ ఐ రియలీ మిస్ యూర్ కాఫీ మీ కాఫీ కోసం అయినా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మనం నెక్స్ట్ సినిమా చేయాలి లవ్లీ కాఫీ అండి రియల్ ఐ మిస్ ద కాఫీ ఇండస్ట్రీలో పితాజీ అని నేను మనసారా పిలుచుకునే వ్యక్తి మా భరణి గారు నిజంగా పితాజీ అని ఈ సినిమాలో చాలా అద్భుతమైన డైలాగ్ ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టమైన డైలాగ్ జనరల్గా ఈ రోజులు చాలామంది చూస్తాం ఇంట్లో కొట్టారని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు ఏంటో ఇంట్లో అలిగిలిపోతుంటారు తప్పినరా మిమ్మల్ని కనిపించిన ఆయనలో వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టడం తప్పే లేదు ఎందుకంటే మీరు తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కొడతారు మిమ్మల్ని సరి సరైన దారిలో పెడదామని అందుకని ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ ఉంటుంది నేను ఏదన్నా నేను వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నాను రా అంటే నాన్న తిట్టాడని నాన్న కొట్టాడని ఇల్లు వెళ్ళిపోతామో ఏంటి నాన్న అలా అంటే నూటికి తొంభై శాతం మంది పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇది నా తండ్రి నాన్న నాకు చాలా ఇష్టమైన డైలాగ్ ఎందుకంటే నేను మా నాన్నగడ్డని కొట్టారు నేను అలానే పై ఎదిగాను సో ఇంత పాజిటివ్గా అంటే ఈ సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అండి నెగిటివిటీది ప్రతిదీ మనం నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు బాగా ఇప్పుడు ఎవరు ఏదో రాశారని చెప్పి నాకు నా సినిమా గురించి అలా రాస్తారా తప్పు లేదండి ఎవరు ఒపీనియన్ వాళ్ళది రాయొచ్చు తప్పే లేదు వీ విల్ సో ప్రాబ్లీ ఆ ఒపీనియన్ మీద మేము ఇంకో ఇంకో రకంగా తీసుకుంటాం లేకపోతే ఏదో ఇది బట్ ట్రై టు బీ పాజిటివ్ ట్రై టు రైట్ పాజిటివ్స్ అబౌట్ థింగ్స్ సో అంత పాజిటివ్గా ఉండాలి ప్రతి క్యారెక్టర్ పాజిటివ్గా ఉండాలి అని చెప్పి తీసుకుని ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది చిన్న మదర్తో కూడా అక్కడ ప్రతి వాళ్ళతో లైక్ యూనో ఆయన బ్రదర్ క్యారెక్టర్ వేసిన ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ ఆదిత్య యూనో చాలామందికి ఉంటుందండి యూఎస్లో ఎందుకంటే ఐ ఐ కుడ్ సీట్ ఇన్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ మా కజిన్స్ యూఎస్లో ఉంటారు మా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు అన్నీ ఇస్తాం మనం అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అన్నీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇల్లు కారు కావాల్సిన కుక్ అన్నీ అన్నీ ఇస్తారు కానీ ఆ పర్సనల్ టచ్ అనేది ఏదో ఉంటుందో అది మిస్ అయిపోతుంది ఈ రోజుల్లో సో ఆ పర్సనల్ టచ్ కూడా అందరికీ ఉండాలి అని చెప్పి ఉద్దేశించి చాలా గొప్ప సినిమా తీయడం జరిగింది అండ్ ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులు అందరికీ మెహరీన్ మెహరీన్ ఇప్పుడు లేదు బట్ షీ హెస్ డన్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ జాబ్ నిజంగా షీ పుట్ అర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ అండ్ షీ హెస్ డన్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ ఫైట్ మాస్టర్స్ అయిన వెంకట్కి థ్యాంక్స్ లాట్ వెంకట్ మా ఎడిటర్ తమ్మిరాజు తర్వాత మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రామాంజనేయులు గారు మా హోల్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రదీప్ వర్మ ఇంకా ఎవరు అతను పరశురామ్ మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యా యువర్ ఆల్ ద వే త్రోట్ అండ్ మా గోపి సుందర్ గారు నిజంగా నా కెరీర్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ అంటే ప్రాబ్లీ ఎన్నో సాంగ్స్ రావచ్చు రే పొద్దున అయినా కానీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సాంగ్ నాకు ఏమో ఏమో ఏ గుండెల్లో ఏ బాధ ఉందో ఓ కొంచెం పాలు పంచుకుందో దట్ ఇస్ ద హోల్ థీమ్ అండి ఎవరి గుండెలు ఏ బాధ ఉందో అయినా సరే కొంచెం పంచుకుంటున్నా తప్పలేదు అది ఇచ్చినందుకు గోపి సుందర్కి రాసిన రాసిన రామ్ జోగేష్ శాస్త్రికి
చాలా బాగా చేశాను నేను రాజీవ్ గారితో నేను చాలా సినిమాలు చేశాను అండ్ ఒక తెలుగుతో ఉన్న ఒక మంచి విధంగా చేశారు చాలా బాగా చేశారు అండ్ వన్స్ అగైన్ ప్రేక్షకులందరికీ ప్లీజ్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూడండి మీకు నిజంగా తప్పకుండా చెప్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా చాలా మంచి సినిమా చూశారని మీకు గుర్తుండిపోతుంది థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఐ వుడ్ రైట్ టు కంగ్రాచులేట్ సర్లేరు నీకెవరు అలవై కుండపురంలో దర్బార్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇట్ వాజ్ రియలీ గ్రేట్ తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ సాయి సంక్రాంతి గురించి అన్ని సినిమాలు మీరు మెచ్చారు థ్యాంక్స్ లాట్